கல்வி கற்பித்தல் கல்வி கற்பித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆசிரியர் இல்லாமல் இல்லை இல்லையா ஆசிரியர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எப்பயாவது நினச்சின உடனே உடனே கையெடுத்து கும்பிட தோன்ற மாதிரியான ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்மளுக்கு ஆசிரியராக இருந்திருக்கா ஸோ அது மாதிரி ஆசிரியர்கள் நம்ம நல்வழிப்படுத்தி நல்ல புத்திமதி சொல்லி நல்லபடியாக நல்ல மனிதனாக உருவாவதற்கான காரணங்களை நம்ம விதைத்தார்கள் நமது ஆசிரியர்கள் கல்வி கற்பித்தல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நாட்டில் முன்னாடி குருகுல முறை இருந்தது குருகுல முறை அப்படின்னா ஒரு குருகிட்ட போய் அவர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாரோ அதை அப்படியே கேட்டு அவர் வீட்டிலேயே தங்கிட்டு அவருக்கு பணி விடைகள் செஞ்சுட்டு இது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு முறையும் நம்ம நாட்டில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் வந்த நாட்களில் தென்னை பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு அந்த தென்னை பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஊரில் இருக்கிற சின்ன குழந்தைகளை அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் குழந்தைகள் ஆசிரியரின் வீட்டுக்கு வருவார்கள் அவரின் தென்னையில் உட்கார்ந்து அவர் சொல்லிக் கொடுப்பதை படித்து வாய்ப்பாடு மனக்கணக்கு ஓர் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று மூணு இது மாதிரியான கூட்டல் கழித்தல் கணக்குகள் மனக்கணக்குகள் அதற்கு பிறகு சில தமிழ் இலக்கியங்கள் நம்முடைய செழிப்பான நாகரிகம் தந்த செறிவான இலக்கியங்கள் திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி மகாபாரதம் ராமாயணம் இது மாதிரி நம்மக்கிட்ட நிறைய இலக்கியங்கள் அந்த இலக்கியங்கள்லாம் வந்து அப்போ அந்த தென்னை பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் கற்பித்தார்கள் அப்போ அந்த மாணவர்கள் அந்த ஆசிரியரை பயபக்தியுடன் அணுகி அவர் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்டு இலக்கியங்களில் தேர்ச்சி பெற்று அது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இங்கே இருந்தது அதற்கு அடுத்தபடியான காலகட்டங்கள் அந்நியர்கள் இங்கே வந்து ஆட்சி செய்த தருணம் அப்படி என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆங்கிலேயர்கள் இங்கே வந்த தருணம் அவர்கள் இந்த அமைப்பை கொஞ்சம் மாற்றி ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பள்ளி அமைப்பினை உருவாக்கினார்கள் வரையறுக்கப்பட்ட பள்ளி அமைப்பு அப்படி இல்லைனா மாற்றி அமைக்கப்பட்ட பள்ளி அமைப்பு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வரையறை செஞ்சாங்க என்ன செஞ்சாங்க இப்போ இருக்கிறது தான் மொழி படிக்கலாம் ஒரு கணிதம் அறிவியல் வரலாறு புவியியல் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு அமைப்பை அவங்க உருவாக்கி கொடுத்தார்கள் மொழின்னா நம்ம தமிழ் மொழி படித்தோம் அவர்களுடைய மொழியையும் சேர்த்து படிக்க வைத்தார்கள் ஆங்கிலம் இன்னொரு மொழி படிக்கலாமா சும்மா இருப்பா நீங்கள் வேறு ஏப்பா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அறிவியல் கற்றுக் கொடுக்கலாம் என்று ஆரம்பித்தார்கள் வரலாறு புவியியல் இது மாதிரியான ஒரு அமைப்பை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் அந்த அமைப்பு முறை சரியா தவறா அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம நான் எப்போ அதுவும் பார்க்க போறது இல்லை நம்ம அதை அப்புறமா பார்த்துப்போம் அதை பத்தி நிறைய விவாதங்கள் நடந்திருக்கு அது வந்து அந்த அமைப்பு முறை நமக்கு ஏற்றது இல்லை அந்த ஆங்கிலேயர்கள் உருவாக்கி கொடுத்த ஒரு கல்வி முறையை நம்ம மாற்றி அமைக்க வேண்டும் இப்படி நிறைய விவாதங்கள் போயின்னு இருக்கு ஸோ அது வந்து இருக்கட்டும் அது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அப்படி இல்லைன்னா நான் வளர போறது என்ன அப்படின்னா இந்த கல்வி முறை ஆசிரியர்கள் கற்பித்தல் இதை மட்டும் எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த ஒரு கல்வி முறையை வந்து ஆசிரியர்கள் நமக்கு மிகுந்த கடமை உணர்ச்சியுடன் தான் கற்பித்தார்கள் இன்னமும் கற்பித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆசிரியர்களிலேயே நம்மள் ஒருவர் கூட இங்கே இயங்க முடியாது அவர்கள் தான் இந்த சமூகத்தின் ஒரு ஏன் இப்படிகள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் எல்லோரும் சொல்வதை போல் அவர்களிலேயே சமூகம் இல்லை சரி 
ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வாத்தியார்லாம் வந்து நம்மளை அப் அப்போ அவளோட சில ஒரு அந்த அந்த பீரியடில் அவங்களுக்கு என்னென்ன தோணுதுன்னா அது மாதிரியான சில வழிமுறைகள் வகுத்து நம்மை நன்மாணாக்கர்களாக செய்வதற்கான சில விதிமுறைகளை பின்பற்ற செய்தார்கள் அது நம்ம தவறுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த வழி விதிமுறைகள் வழிமுறைகள் பல உண்டு ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு அது சரியேடுபட்டது சரிதான் அதில் ஒன்றும் தவறே கிடையாது ஏன்னா நம்ம இன்னில் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியா இந்த நிலைமையில் இருப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அந்த ஆசிரியர்களும் தான் அப்போ ஆசிரியர்கள் கல்வி கற்பித்தார்கள் சரி கற்பித்தல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் இதில் வந்து நிறைய நம்ம வந்து படிக்கும் போதெல்லாம் நம்ம நம்ம வாத்தியார் நம்மளோட எவ்வளோ வந்து அல்லல் பட்டிருப்பார் அப்படின்றது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும் இல்லையா எங்களுக்கு வந்து மறக்க முடியாத சில ஆசிரியர்கள்லாம் உண்டு அப்போது ஒரு நாள் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து என்ன பண்ணுவார்னா கிராமத்துக்கு வந்து ஒரு நாள் கூட்டம் போனார் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு மாமா ஒருத்தர் அவர் வந்து யார் இன்னும் கர்ணம் மாமா அப்படின்னார் கர்ணம் மாமான்னா கர்ணம்னா நீங்கள் என்னமோ எதுவும் நினச்சிட்டு அதுக்கு அவர் பேர்லாம் கர்ணம் கிடையாது கர்ணங்கிறது இப்போ விஏ ஓன் இருக்கா இல்லையா அது வந்து முன்னாடி கர்ணம் அப்படின்னு அவளை சொல்லுவான் ஒரு தான் கர்ணம் மாமா அப்படின்பார் அது எனக்கு சின்ன குழந்தை நல்லா பதிஞ்சு போச்சு மனசில் இதாச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ் வந்தோடனே இங்கே கணித ஆசிரியர் வர்றார் வகுப்புக்கு வர்றார் அடையப்பா அவர் கணிதத்தை எங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள படாத பாடு போடுவார் பல தேற்றங்கள் தேற்றங்கள்லாம் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு புரியறது நம்ம தெரியல தேரன் ஸோ தேற்றங்கள் அதில் வந்து இந்த பித்தாகரஸ் தேற்றம்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ அதை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா பள்ளிக்கூடத்தே முடிச்சிட்ட மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு பரம சந்தோஷம் அப்போ வந்து ஆரம்பிப்பார் அவர் என்ன ஆரம்பிப்பார் செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் மீது வரையப்படும் சதுரத்தின் பரப்பளவானது அப்படிம்பார் அவ்வளோதான் ஒருத்தன் நான் அவன் எப்படி பார்ப்பான் அவன் அவன் எப்படி பார்ப்பான் என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அப்படியே ஆத்தியாரையும் ஒத்து பார்த்துட்டு இருப்போம் அவருக்கும் தெரியும் எங்களுக்கு எதுவும் புரியலடா சரி எதோ பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணிட்டு இருப்பார் திரும்ப ஆரம்பிப்பார் ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் புரியறதா இல்லையா ஆரம்பிப்பார் எல்லாம் அமைதியாக இருக்கும் கிளாஸு சரி எல்லாம் புரிஞ்சுட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி ஆரம்பிப்பார் அங்கோணம் முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் மீது வரையப்படும் சதுரத்தின் பரப்பளவானது என்பார் எனக்கு வந்து அப்போ வந்து ஒரு பெரிய சந்தேகம் நம்ம அந்த கிராமத்தில் பார்த்தோமே அந்த கர்ணம் மாமா அவர் மேலே எதுக்கு போய் ஒரு சதுரத்தை போடணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சந்தேகம் சரி சின்ன குழந்தை தானே அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் அதுக்கு வந்து கர்ணோட என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு பெரும்பாடாகி போச்சு சரி ரைட்டு இந்த கர்ணோன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா இப்போ எல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா கர்ணோன்னா ஹைபாட்டம் நியூஸ் இந்த பித்தாகரஸ் தேட்டரத்தை வந்து நம்ம படித்து புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய சவாலான விஷயம் அப்போ கல்வி முறை வந்து அப்படி தான் இருந்தது இங்கே வந்து என்னென்னா அது மாதிரி ஒரு எளிமையான முறை அந்த எளிமையான முறையை நம்ம பின்பற்றி அதில் நம்ம வரதுக்கே படாத பாடு படுவோம் அப்போ இருந்த ஆசிரியர்கள்லாம் நம்ம அதில் வந்து நல்ல திறம்பட கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாத்தையும் மேற்கொள் மேற்கொண்டார்கள் அப்போ அந்த பிதாகரஸ் தேட்டரத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு அடுத்த நாள் என்ன சொல்லிட்டாரு ஏய் பசங்களா இது பேர் அடுத்த நாள் வரும்போது இந்த பித்தாகரஸ் தேட்டரத்தை யாராவது தெரியாமல் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து மாடு மேய்க்க தான் போகணும் அப்படின்ட்டு இப்படிலாம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லி பயமுறுத்தி நம்மள அது வந்து நம்ம மண்டையில் ஏற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ வந்து மாடு மே மாடு மேய்க்கிறது என்னமோ பெரிய இப்போ மாடு வந்து மேய்க்கிறதுங்கிறது மிகப்பெரிய லாபகரமான தொழில் அது வேறு விஷயம் அது வந்து அப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது அவள் சொன்னது மேபி இப்போ ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்கிறா இல்லையா அது மாதிரி டே உனக்கு இந்த படிப்பு இல்லைன்னா அதை பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு காலம் என்னவோ அது இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் புரியறது நம்மளுக்கு என்ன அப்போ ஒரு பயம் இது என்னடா அது நம்ம வந்து நம்மளை வந்து இப்படி சொல்லிட்டு வரோம் நம்ம மாடலாக ஓட்டின்னு போனோமோ பட் அது எவ்வளோ ஒரு முக்கியம் லாபகரமான தொழில் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுது அது பண்ணுறவெல்லாம் இப்போ பெரிய கோடி சொரலாக இருக்குது அது வேறு விஷயம் அதை விட்டுருங்க இது ஒரு பெரிய பயம் நம்மளுக்கு 
ஸோ இந்த பிதாகரஸ் தீர்த்த சொல்லி கொடுத்துட்டார் சொல்லி கொடுத்து நாளைக்கு பசங்களாக எல்லாரும் இதை மனப்பாடம் பண்ணி வரணும் அப்படி யாரும் மனப்பாடம் பண்ணி வரலன்னா நீங்கள் மாடு மேக தலைக்கு அப்படின்ட்டார் ஆடை என்னடா இப்படி சொல்லி விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு மனப்பாடம் பண்ணுறோம் போய் உட்காந்துட்டு நான் மனப்பாடம் பண்ணேன் என்ன பண்ணேன் ஒரு செங்கோணம் முக்கோணத்தில் கர்ணத்திலுமே அது வேறு எப்படி சதுரத்தின் பரப்பளவானது என்ன கொய்யா அது என்ன ஹோய் மா மாடு கத்தர சத்தம் ஒன்று செங்கோணம் முக்கோணத்தின் கர்ணத்தின் பரப்பு இது டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது திரும்பி ஒரு செங்கோணம் முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் மீது வேறு எப்படி சதுரத்தின் பரப்பனவானது கொய்யா இது என்ன ஹோய் மாம்பா ஒரு செங்கோணம் முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் மீது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை படித்து ரைட்டு இப்படியெல்லாம் நம்மளை வந்து பயமுறுத்தி ஆகுதாவா என்ன பண்ண படிக்க வச்சுட்டா நம்மள எப்படியாவது இன்றைக்கி வந்து நான் சொல்கிறேன்னா அது காரணம் அவர் தான் யார் எங்கள் கணித ஆசிரியர் மறக்க முடியாத ஒரு நபர் இன்றைக்கி மனப்படமாக தெரியும் எனக்கு அந்த அந்த பிதாகரஸ்தி தேற்றம் இந்த மாதிரி பல தேற்றங்கள் அதில் நம்ம தேரி வந்தது மிகப்பெரிய தேற்றம் அது விட்ருவோம் அது தனி கணக்கு சரி ரைட்டு அது மாதிரி இன்னொருத்தர் இருந்தார் இயற்பியல் வாத்தி இயற்பியல் ஆசிரியர் ஒருத்தர் அவர் வந்து பாடம் நடத்திட்டு இருக்கும் என்ன பண்ணுவார் பசங்களாம் அப்படி இப்படியே தான் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருப்பான் வருஷம் பண்ணிகிட்டு உட்காந்துருப்பான் ஆனால் உடனே அவர் தீபா பேர் பாடம் நடத்த ஆரம்பிப்பார் சிம்பிள் பெண்டுலம் அப்படின்பார் அங்கே என்ன ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருப்பான் சனியனே இங்கே கவனி அப்படின்பார் அப்புறம் அதை நடத்தி முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் ஆர்கிமிட்டிஸ் ப்ரின்சிபல் அப்படின்னு தான் ஒன்று ஆரம்பிப்பார் ஒன்று அங்கே எவனாவது அவன் பண்ணிட்டுருப்பான் சனியனே எங்கள் கவனிப்பார் ஸோ இது மாதிரி சனீஸ்வர பகவான கூட அப்பப்போ கூப்பிட்டு கிளாஸ் எடுத்தால் அது ஆசிரியர்கள்லாம் இருக்கா அது மாதிரி நம்ம ஆசிரியர்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு என்ன சொல்லணும் எல்லாத்தையுமே கற்றுக் கொடுத்து இவன் இந்த பசங்கள்லாம் எப்படியாவது ஊர் போட்டு முன்னு வரணும் ஒரு நல்ல நல்லபடியாக ஒரு பதவிக்கு இல்லை ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான காரணிகளை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள் இந்த நாட்டில் மறுக்கவும் மறக்கவும் முடியாத மனிதர்கள் மனிதர்கள்ல தெய்வங்கள் வச்சுக்குமே ஸோ அது மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தது சரி இப்போ அவெல்லாம் வந்து கற்பித்தல் கற்பித்தல் தொழில் பண்ண கற்பித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா சொல்லிக் கொடுத்தல் ஆசிரியரோட வேலை சொல்லிக் கொடுப்பது அப்போ வந்து அந்த மதிப்பெண் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த மதிப்பெண் அப்படிங்கிறது வந்து அப்போ எங்கே இது வந்து உள்ள வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த மதிப்பெண் வந்து ஒரு நம்ம தரிஞ்சோ அறியாமலோ ஒரு மாணவனை ம மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு கருவியாக நம்ம செஞ்சுட்டோம் சரி ரைட்டு மதிப்பெண் அப்போ வந்து வாத்தியார் என்ன சொல்லுவார் நல்ல மார்க் எடுத்து உருப்புற வழியை பாருங்கடா அப்படிம்பார் அப்போ மதிப்பெண் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் அப்போது இந்த மதிப்பெண் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளான முயற்சிகள்லாம் நம்ம எடுக்கணுமா இல்லையா எடுக்கணும் அப்போ வந்து அதுக்காக என்ன சொல்லுவார் இது மாதிரி எல்லாம் வந்து ஏய் நீங்கள் வந்து நல்ல மார்க் எடுக்கலன்னா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் மாடு மேய்க்க தான் போகணும் அப்படிம்பார் இதில் என் நண்பன் ஒருத்தர் தான் அவன் வந்து அவள் அப்பா வந்து பெரிய பால் பண்ண வச்சிருக்கார் அவனுக்கு ஒன்றே கோவம் வந்துடும் ஏய் என்ன இவர் இவருக்கு மேக்ஸ் வாத்தியாருக்கு என்ன தெரியும் நம்ம தமிழ் வாத்தியார் என்ன சொல்லி கொடுத்தார் தெரியுமா அவனுக்கு அப்படிம்மா என்னடாப்பா சொல்லி கொடுத்தார் எனக்கு தெரியலையடா கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்ற எவை அப்படிம்மா இது என்னடா திருக்குறள் ஏதோ ஒரு புது அர்த்தத்தோட என்ன ஒன்று சொல்றானே இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அதுக்கு அர்த்தம் புரியல உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சா சொல்லுங்க ஆனா அவன் அதுக்கப்புறமா நல்லா அந்த மாட்டு மாட்டு மேய்க்கிறதோ இல்லை பண்ணி அவன் நல்ல கோடி சொன்னாயிட்டான் நான் இப்படி என்ன இருக்கேன் வச்சுக்கோங்க அவங்க மட்டும் வளரும் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஸோ இப்படியெல்லாம் நம்மளை பயமுறுத்துவா பயமுறுத்தி மா மார்க் எப்படியாவது எடுக்க வச்சுக்கணும் மதிப்பெண் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அளவுகோலாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த மதிப்பெண் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளாம் அப்படியே போராடிகிட்டே இருப்போம் அப்போ அந்த பரிசு சமயத்துலலாம் வந்து இதில் என்ன கூட என்ன ஒரு குடும்பம்னு சொல்லக்கூடாது எனக்கு நான் கொடுத்து வச்சதுன்னு சொல்லுவோம் எப்படின்னா நாங்கள் இருந்த வீட்டுக்கு எதிர் வீட்டில் தான் எங்கள் கணக்கு வாத்தியார் குடியிருந்தார் அவருக்கு ஒரு நல்ல கெட்ட பழக்கமோ இல்லை கெட்ட நல்ல பழக்கமோ இருந்தது என்னென்னா காலங்கார்த்தால் நாலரை மணிக்கு இருந்து வாக்கிங் போவார் அவர் போயிட்டு போகிறார் அதை பற்றி உனக்கு என்னடா அப்படிங்கிறீங்களா அதே தான் இருக்கு என்ன பண்ணுவார் காலம்பரம் நாலரை மணிக்கு அப்படி போகும்போது இந்த பக்கம் பித்திரையும் பார்ப்பார் என்னென்னா நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த ரூமில் லைட் எரியணும் எதுக்கு லைட் எரியுதுன்னா நான் படிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அவருக்கு இது மாதிரி ஒரு கணக்கு வச்சுருந்தார் அவர் அடுத்த நாள் வந்து லைட் எரியலைன்னா அடுத்த நாள் கேட்பார் ஏய் என்ன நேற்று எப்போ வந்துருந்த அப்படிம்பார் சார் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை சார் நான் இப்படியெல்லாம்
லைட்டை போட்டு அந்த பக்கம் போய் தூங்கி போடுறது இப்போ என்ன பண்ணுவார் பார்ப்போம் அப்படின்னு அவர் அப்படியே போக முடி பார்ப்பார் ம் பையன் படிச்சுட்டு இருக்காம போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஏமாத்தின ஒரு சின்ன சந்தோஷம் சின்ன குழந்தை தான் நான் சரி ரைட்டு இதை வந்து எங்கள் அப்பா அப்பா அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வர அது வேறு விஷயம் அவர் ரெண்டு பேரும் நல்ல நண்பர்கள் அதனால் எப்படியா இருந்தாலும் மாட்டின் அடி வாங்கிறது உறுதி இதில் இன்னொன்று தரவன் என்ன பண்ணேன் ஒரு நாள் என்னமோ பயங்கர கோபம் வந்துட்டு கையில் கம்பம் வச்சு போட்டு பின்னே எடுத்துக்கிட்டார் சரிப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் அந்த குச்சி இருந்தால் தான் அடிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி குச்சி எடுத்து ஒளியே வச்சுக்கிட்டார் இப்போ எப்படி அடிப்பார் பார்ப்போம் அப்படின்னு அது பார்த்தா அவருக்கு அவர் தெரிஞ்சு போச்சு அவருக்கு இந்த வேலையெல்லாம் யார் பண்ணுவா அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு நாள் பேசவே இல்லைன்ட்டு ஸோ அடித்ததை விட மிக கொடுமையான தண்டனை இல்லையா அது பேசாம போறதுங்கிறது ஸோ இது மாதிரி நம்மளை திருத்தறதுக்கான பல வழிமுறைகளை அந்த கால ஆசிரியர்கள் கையாண்டார்கள் அதோட விளைவு தான் நம்ம இன்னைக்கு இப்படி ஏதோ ஒரு ஆண்டவ புண்ணியத்தில் நல்லபடியாக இருந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ ஆசிரியர்கள் கற்பித்தார்கள் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டி நிர்பந்தித்தார்கள் அது பல வழிகளை அவர்கள் கையாண்டார்கள் இந்த பரிச்சையில் மதிப்பெண் எடுக்கிறதுங்கிறது அடையே அப்போ அது இப்போ மட்டும் இல்லை அந்த காலத்துலேருந்தே ஒரு பெரிய வேலை அது இந்த கணக்கு பரிச்சையில் அப்படி போட்டுனே வருவோம் ப்ரூ எல்ஹெச்எஸ் சொல்லிட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் என்னது இது ப்ரூவ் பண்ண அவ்வளோதானே ஓகே அப்படின்னு ஆரம்பம் உடனே போவோம் இத்தனை ஒரு கணக்காக இருக்குது இவ்வளோ பெரிய கணக்காக ஆகிடும் அஞ்சாவது வரையில் அட என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் புரியாது போய் முடியவே முடியாது கணக்கு இது மாதிரி ஒரு மூணு கணக்கு தொங்கின்னு இருக்கும் அந்த பக்கம் பறித்து முடியற சமயத்துக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி டிங்குன்னு ஒரு பெல் அடிப்பான் ஆமாம் இருக்கா அவங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு பெல் அடிப்பான் என்ன பத்து நிமிஷம் தான் இருக்குது பறித்து முடியறதுக்கு அப்படின்னு என்னடா பண்ணுறது மூணு நாள் கணக்கு இவ்வளோ கணக்கு இத்தனை இருந்த கணக்கு இவ்வளோ பெரிய கணக்கு ஆகிடுது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் தஸ் ப்ரூவ்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிள் வாத்தியார் பார்ப்பார் போய் தொலையறான் போ என்ன பண்ணி தொலையறது இவனெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து கணக்கு சொல்லி விட வேண்டியதாக இருக்குது போய் தொலை என்ன எத்தனை மார்க் எனக்கு கிடையாது சரி ரைட் ஆறு மார்க் என்ன மூணு பண்ணியிருக்கேன் உனக்கும் புரியல எனக்கும் புரியல சரிப்போ ரெண்டு மார்க் இதுக்கு எவ்வளோ மூணு மார்க் ஓடி போகணும் ஏதோ ஒரு மார்க் போட்டு எல்லாரையும் பாஸ் பண்ண வச்சு என்ன மூணு போ அதான் அது வந்து ஆசிரியரோட ஒரு கருணை கருணை குணம் அது ஸோ இது மாதிரி நம்ம நிறையா வந்து வேலை பண்ணி படித்து அந்த மதிப்பெண்ணே நம்ம விரட்டி இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மதிப்பெண் நம்ம விரட்டிய காலமும் உண்டு அது வேறு விஷயம் ஸோ மதிப்பெண் என்பது ஒரு அளவுகோலாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது சரியா சரி இப்போ மதிப்பெண் ஆசிரியர் கற்பித்தல் இது எல்லாத்தையும் இப்போ எடுத்துனோன்னா இன்னொன்று இருக்கு என்னது பயிற்றுவித்தல் என்னடா என்ன ஒன்று புதுசாக ஆரம்பிக்கிறீ அப்படிங்கிறீங்களா கற்பித்தல் பயிற்றுவித்தல் இது என்னது அது ரெண்டும் பார்ப்போம் 